結婚指輪の給料3ヶ月分は指輪メーカーのキャッチフレーズだった。結婚指輪は給料の3ヶ月分である。これはある種の決まり事のようになっている。しかし、これは一体誰が決めたことなのか。これは1970年代にダイヤモンドで有名なデビアス社が指輪の販売促進のために使い始めたキャッチフレーズであった。当時日本は高度成長時代が終わりつつあった時代で、このキャッチフレーズは大成功を収め、結婚指輪は給料3ヶ月分という規制概念が定着した。ちなみに2019年のある調査によると結婚指は2人分の値段は20から30万円未満が全体の 40.7% を占めていた月給3ヶ月分に満たない数字である結婚指輪と婚約指輪があるが結婚指輪は二人で購入する結婚記念品。婚約指輪は婚約を木に送る婚約の証の指輪。近年、婚約指輪は不要だという声が増えており、全体の 30% が婚約指輪をもらっていないそうだ。寿司は昔臭いものの代名詞であった寿司といえば東京の握り寿司をはじめ各地方の特色を生かしたごちそうとして知られる日本を代表する食べ物であるところが寿司が生まれてから平安時代の頃まで寿司は鼻が曲がるほど臭い食べ物というのが常識であった寿司の発祥は紀元前4世紀頃今のタイとミャンマーの国境近くの山岳地帯に始まると言われている当時の人たちにとってカワウオや動物の肉は貴重なタンパク源であった。そこで彼らはそれらに米をまぶし、半年、一年と時間をかけて乳酸発酵をさせ、保存食を作った。これが、慣れ寿司と呼ばれる寿司の原型である。しかし、この寿司、乳酸菌発酵の過程で発生する特有な匂いが何とも強烈でタイでは今でもこうした慣れ寿司をプラハー臭い魚と呼んでいるほどである寿司は日本には紀元前3世紀末頃に稲作とともに伝えられたが、まず作られたのが、船寿司だったと言われている。大海の船寿司は、今でも名物として知られているが、この、匂いの凄さもまた、有名である。こうした売れ寿司は、平安時代には、腐れ寿司とか、花曲がりなどと呼ばれたほど臭いものであるというのが常識であった現在のご飯と共に食べる寿司が生まれたのは室町時代のことまた
東京の握り寿司などは江戸時代にできたものと言うため寿司の中ではかなり新しい方である寿司のご飯をシャリと呼ぶがなぜシャリなのかというともともとはインドのサンスクリット語でお釈迦様の骨という意味があるお釈迦様が亡くなった時に遺骨を分骨し八つの仏舎離島に安置されたがさらに八万まで分骨されお釈迦様の骨は米粒くらいに小さくなったそうだそれを見た僧侶がご飯はお釈迦様の骨のようだと言ったことからご飯がシャリと呼ばれるようになったのであるでは生姜を薄切りにしたガリはなぜガリなのかガリは噛んだ時のガリガリという音が語源である大きな生姜をガリガリと噛んで食したことから生姜そのものをガリと呼んでおり後に甘酢に漬けた生姜の故障になったとも言われるガリは魚の臭みを消すため口直しになるほかにも殺菌作用があり食中毒を防いだり新味成分のジンゲロールによって食欲増進や生魚で冷えた体を温める効果があるちなみに子供は何歳からお刺身を食べてよいのかご存知だろうかお刺身は離乳期過ぎてからなのかなど疑問があるが大人と比べて抵抗力が弱く食中毒になると重症化してしまう赤ちゃんは体力がある程度ついた頃である23歳頃からお刺身を食べても良いだろうとされている。日本にあるパチンコパチスロ設置台数は443万台であるこれは自動販売機と同じくらいである世界最大のカジノ市場規模を凌駕する巨大産業として知られるのが日本のパチンコ業界今日本全国にあるパチンコパチスロ機械はなんと443万台あるこれは毎日見ない日はないほど浸透していてもはや日本の文化とも言える自動販売機の427万台を超える数字でありその巨大市場ぶりが見て取れる数字であるところがパチンコ業界は縮小の一途をたどっている1995年にピークと言われた市場規模は今では3分の2まで縮小し来場者は半分ほどに減りまさにパチンコ離れが加速しているというしかし縮小したとは言っても20兆円ある市場でありパチンコ人口は1995年のピークの時は2900万人であったが2021年時点では813万人となったパチンコ人口としてはピーク時に比べると3分の1程度まで減っているそうだ
当初は2020年の東京オリンピックに合わせてカジノをオープンすると言われていたが現在は新型コロナウイルスの影響でオリンピックは延期さらにカジノに関する活動も政府各自治体ともに一時停止せざるを得ない状況になっている順調にいけば早くて2025年頃にはオープンするのではないかと予想されていたが現時点ではオープン時期は未定の状態となっている鶏が産む卵は年間280個である養鶏場で飼われている鶏は面取りで産む卵は温めてもひよこにならないという無精卵である面取りの体の中では成熟した卵黄が卵管に入り24から25時間かけて通過する間に卵白や硬い殻ができるつまり1日あたり1個が限界なのであるただし一年中卵を産んでいるわけではない数日間卵を産み続けた後一日二日休んでまた数日間産むというサイクルを繰り返しているため産む卵の数は年間280個程度になるというちなみに新鮮な卵の見分け方は外見から判断するのはプロでも難しいそうだ新しい卵は殻がザラッとしているとか食塩水に入れると沈むと言われるがそうとも限らない確実なのは割ってみること鮮度の良い卵は卵黄がこんもり盛り上がり指でつまむことができる反対に卵黄が平べったく卵白が大きく広がるものは鮮度の良くない卵であるまた卵の殻の内側についている薄い膜あれは卵殻膜と呼ぶ力士は怪我をした時にその傷口に卵殻膜を張っていたと江戸時代から言い伝えられている現在は卵殻膜で顔にパックをするという美容方法もあるくらいだある研究では卵殻膜が細胞を増やしたりコラーゲンを作る働きがあることが解明されているただ卵殻膜はたくさんあるタンパク質の中でもまだまだ分かっていないことが多く未知なる可能性を秘めている緑茶とみかんで抗肥満作用が増強する九州大学が食べ合わせによる抗肥満作用についての効果を検証した。緑茶に含まれるカテキンは抗酸化作用や抗菌抗ウイルス作用があるそして抗肥満作用もあるしかし抗肥満作用を得るには通常のカテキン濃度の緑茶よりも高濃度のものを摂取する必要があるまたみかんなどの柑橘類特に皮や
薄皮筋の部分に含まれるヘスペリジンというポリフェノールは中性脂肪低下作用や血流改善作用などが知られている今回は日本人男女60人を対象に12週間の介入試験を行った結果としては緑茶と柑橘由来のポリフェノールを組み合わせて摂取することで以前よりも少ない量の緑茶カテキンの摂取で抗肥満作用が期待できることが分かった今後は抗肥満作用を訴求した食品の開発が期待されるが自分で緑茶とみかんを毎日適量摂取することで今回の研究成果と同様の効果を得ることは可能だと言われている急須で入れたお茶を湯飲みで34杯程度飲みながらみかんを34個食べるのが適量だそうだ緑茶に含まれるカテキンは多量飲用によりがんを予防するということが動物実験だけでなく臨床介入試験でも証明され世界で広く認められていることである国立がん研究センターの調査によると毎日5杯以上緑茶を飲む女性は胃がんになる確率が 21% 以上低下したそうだまた毎日5杯以上緑茶を飲む男性は前立腺がんになる確率が 11% 低下したそうだこれはカテキンによりがん細胞が自滅をするのだというカテキンはさまざまな健康効果があり抗酸化作用がん予防だけでなくアレルギー予防高血圧予防消臭効果認知症予防血糖値上昇の抑制成長作用などが期待できるカテキンは体内に入っても23時間で消滅してしまうため時間を空けて複数回取り入れる方が良いそうだ。理化学研究所は商品化により研究資金を稼いでいた理化学研究所は研究員 3,000 人以上の巨大研究機関である物理学や医療人工知能スーパーコンピューターの開発などあらゆる分野の研究を行っているその誕生は100年以上前の大正6年日本人初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹をはじめ世界に誇る科学者を次々と輩出している。財団法人として創立した利権はすぐに資金が尽きてしまったそうだそこで資金を集めるため発明を商品化した三代目所長大河内正俊は発明を商品化することを思いついた。1922年世界で初めてビタミン A の抽出に成功した利権はそれを「利権ビタミン」という商品で販売し大ヒットすることになった今では当たり前となっているサプリメントの先駆けである
1924年にアルマイトを発明したこれはアルミニウムの酸化を防ぐ加工技術である当時お弁当箱はアルミニウム製であることが多かった梅干しの酸によって蓋が溶けてしまうなどの問題があったがアルマイト加工の弁当箱は大ヒットすることとなった研究の商品化は現在も行われておりアミノ酸飲料のバームは1日あたり100キロも飛行するスズメバチのスタミナの元となるアミノ酸を人工的に再現したものであるちなみに増えるワカメも利権をルーツとする利権ビタミンが開発したものであるパンダの尻尾の色は白であるパンダは普段からニュースで報道されよく見ているはずなのにパンダの尻尾の色は黒と答える人の方が多い赤ちゃんパンダの頃は尻尾が黒色をしているというわけでもなく子供パンダから大人パンダまで尻尾は白色となっている確かに耳の色や目の色腕や足の色から尻尾も黒色をしていた方がバランスが良いため違和感はないかもしれない街中に売られているパンダのぬいぐるみなどを見ると意外と尻尾を黒にしたアイテムが多いそれらを子どもの頃から目にしていたらパンダの尻尾を思い浮かべた時に必然的に黒色を連想してしまうのであるではなぜパンダの尻尾が黒色という認識が生まれたのか日本で空前のパンダブームを起こした1972年それは上野動物園にカンカンとランランがやってきた時のこと当時のパンダブームもすごまじかったそうでカンカンとランランの姿を一目見ようと上野動物園に人が殺到したこのパンダブームに乗り日本のおもちゃメーカーもパンダのぬいぐるみを作ろうと考えたしかし当時の日本は実物のパンダを見たことがある人は少なくおもちゃメーカーも詳しくはパンダのデザインを把握していなかった現在だとインターネットで検索すればすぐにパンダの尻尾の色を調べられるが当時はそんなものはなかったそのためパンダの毛の配色はわずかな資料と想像で保管するしかなくその時に尻尾の色を黒にしてしまったこのことからパンダの尻尾の色が黒と思う日本人が多くなったのである現在ではパンダの尻尾の色は黒だということを知っていても配色の関係で尻尾を黒くすることもあるようだパンダは1990年に絶滅危惧種に指定されたその理由は生息環境の劣化そして食肉などを目的とした密漁がその主因である
そんな絶滅危惧種であったパンダは2016年に絶滅危惧種から気球種にランクが引き下げられたジャイアントパンダの個体数は着実に増え続けており2014年までの10年間でおよそ 16% 増加した2014年時点の野生のジャイアントパンダは約1850頭である絶滅危惧種が多い国第1位はエクアドルで2297種2位がアメリカ1279種3位がマレーシア1226種である日本は352種存在する実は絶滅危惧種の中でも絶滅危惧一類絶滅危惧二類絶滅危惧一類の中でも絶滅危惧一 a 類絶滅危惧一 b 類などそれぞれの詳しい細かい基準が存在しそれを満たすと絶滅危惧種として指定されるそうだ。黒鉛筆と色鉛筆で消しゴムの消え方が違う理由黒鉛筆は消しゴムできれいに消えるが色鉛筆はきれいに消えない理由は何なのだろうかこれには芯の材料と作り方の違いに理由がある色鉛筆は黒煙と粘土を混ぜ線から千二百度の炉で焼き固めて作る色鉛筆は色の元となる顔料の粉に書き味を良くするロウ固めるための合成樹脂合成糊などを混ぜ五十度の乾燥機の中で70時間ほど乾かすことでできる黒鉛筆で書いた字が消しゴムできれいに消えるのは紙の表面のみについた黒鉛の粉が消しゴムにひっついて取れるからであるこれに対して色鉛筆は摩擦熱により原料のろうが溶け紙の繊維に染み込んでいるため消しゴムではきれいに消すことができないのである砂消しゴムはゴムに研磨砂を配合してあり色鉛筆の原料を紙ごと削ることによってこれを消すことができるが紙が削れるため破れることがあるまた最近ではろうの代わりに特殊な成分を混ぜた消しゴムで消せる色鉛筆もあり人気を呼んでいる最新の消しゴムは新形状のアーチケースで劇的に折れない消しゴムやピンポイント消しを極めた高性の極細消しゴムや磁石の力で消しくずを簡単にまとめられる消しゴムなど技術の進歩により多様な消しゴムが誕生している麻雀のトンナンシャーペイが実際の方角と逆なのはなぜなのか麻雀ではゲームをする4人が東南西北と反時計回りの順番に座るしかしこれは実際の方角とは異なる
東西を基準にして南北が全くの逆になっているなぜこのようなことになったのか麻雀の本場中国でも諸説紛紛であるが有力なのは昔から中国ではトンナンシャーペヨ1234という意味の慣用句として使っていたというもので右利きの人がパイを積もりやすいよう時計と反対回りにこの東南西北を配置したというわけであるこのほかにも空を見上げて星の位置を書きそれにトンナンシャーペイと書いたために南と北の位置が逆になってしまったという説もあるそもそも東西南北の語源とは何なのか古代の日本や多くの宗教では東という方角が崇拝される傾向にあるキリスト教の教会が向いている方向はほとんどが東で日本神話でもアマテラスの孫である天孫ほのぎにぎのみことが火に向かうという意味の日向の高千穂に降臨する初代天皇である神武天皇は高千穂から地上を平定するために東へ向かった東の語源は日に向かうという意味の「日向かし」がだんだんと変化してできたとされている南の語源は簡単である東から見て右にあるから南昔日本では右のことを「乱り」と呼んでいた「右り」と「左が対になる言葉であった。確かによく似ているし自然である。この、右利が変化して南になり、東の右にある方角が南とされたのである。北の語源も南と同じように、東から見て、左にあるというのが語源である。左は昔から左と表現していた。左が変化し、左になり、そこから北となり、北を表現するようになった。日本人は昔から言葉遊びやシャレ、響きを大事にしてきた。口から出る言葉には言霊といって力が湧いているとされていた。北に関しては汚いと似ていることや太陽が当たらない方角であることにより暗いイメージがどうしても付きまとってしまう。そのため敗北などマイナスな言葉に使われがちであるちなみに「敗北」の「僕」は方角を表す文字ではなく二人の人間が背を向けている象形文字を表しており相手に背を向けるという意味になる東西南北のうち西の語源だけがあまりはっきりとしていないしかしいくつかの説のうちよく言われているものは昔から太陽は神様と崇められていたため逆に日が沈んでしまう西は死者の国があると言われていた仏教でも裁縫浄土
というように極楽浄土は西にあると表現されているまた「古事記」では死者の国として「根のかたす国」という世界があると紹介されているこの「根」が「に」に変化し方角を表す「死」と合わさって「西」になったという説があるそのほかにも「日が沈む」日が去る方角ということで、いにしから西になったという説もある。もしも、競馬で全員が当たったらどうなるのか。競馬で当たった時の配当金は、配当倍率、いわゆる、オッズによって決まる的中した人が少なければ万馬券も出るが反対に倍率 1.0 倍ということもある的中しても元返しということもありうるのである馬券を買った人全員が的中した場合も配当金は 1.0 倍になる競馬会としては集めたお金を全額払い戻すことになりこの場合国庫に支払うべき納付金分や必要経費は競馬会の持ち出しとなるそうだ無論全員が当たることは現実にはありえないしかし過去に大人気の実力馬が勝ったレースで100円戻しのケースは数多くある全員が当たったわけではないが中央競馬会の寺銭を差し引くと100円戻しになってしまったというわけである一方当たった人が一人もいない場合は特払いといって100円馬券に対して70円が全員に支払われるこちらもめったにないことだが昭和46年第2回福島競馬の3日目に実際に起こったことであるちなみに競馬のお金の還元率は 74% でパチンコパチスロは80から 85% 宝くじに至っては 46% 宝くじは愚か者に課せられた税金とも呼ばれ宝くじの一等に当たる確率より隕石が当たって死亡する確率の方が高いなどとその当選率の低さが揶揄されることもある宝くじの還元率は 46% であり1枚300円の宝くじを買った時の期待値は約140円である宝くじによって消費者に還元されるのは 46% で残りの 54% は税金となったり印刷経費売りさばき手数料などに使われるこの還元率の低さから愚者の税金と呼ばれるのも納得はいく「なぜほくろはできるのか?」人間の体、つまり皮膚には少しだけ色がついているこれは皮膚の内側にメラニンという茶色い色素があるからであるこのメラニンが多いと皮膚は黒っぽくなり少ないと白っぽくなる
つまり色の黒い人はメラニンが多いこのメラニンは普通皮膚の中に平均に広がっているがたまに一箇所に固まってしまうこともあるその黒く固まったものがほくろであるしかし何が原因で一箇所に固まってしまうのかは今のところ分かっていない似たようなものにそばかすがあるこれは遺伝すると言われているがこれについても詳しいことは分かっていないそうだただほくろができやすい人の特徴というものはある紫外線を多く浴びていたり生活習慣が乱れていたりホルモンバランスが乱れているとほくろができやすくなるそうだほくろは紫外線や皮膚刺激によって酸性されることもあるそうだまたほくろから太くて長い毛が生えるあれはほくろ毛や服毛と呼ばれている人によっては大事にする人もいれば気になるため伸びたらすぐに抜くという人もいるこれはほくろから毛が生えているというよりも正しくはもともと毛穴のあった場所にほくろができそこから毛が生えているという状態であるほくろはもともと皮膚の細胞分裂がとても活発であり毛穴の部分は表皮が井戸のように落ち込んでいるその井戸の内壁に母斑細胞というほくろの細胞が増えると単位面積あたりの細胞数が非常に多くなり血流が増加するその結果毛を作る細胞に酸素と栄養がたくさん届くため毛が太く長くなるのであるこのようにほくろから出ている毛は太く長く目立ってしまうため抜きたい気持ちになってしまうがほくろはあまり刺激をしない方が良いと言われている一本でも毛を抜くと痛みを感じるこれは皮膚にとっては非常に大きな刺激となってしまうほくろへの刺激が慢性的に続いてしまうと皮膚がんの一種である悪性黒色種メラノーマに変化することが知られている例えば顔のほくろをひげ剃りの時にカミソリで繰り返し傷つけてしまったり爪で引っかく癖があったりといったことである悪性黒色種は日本人には少ないがんでありさほど神経質になる必要はないが盛り上がったほくろはただでさえ刺激を受けやすい形になっている毛を抜くなどあえてほくろを刺激することはなるべくしない方が良いだろう相づちが多い人は裏で会話を操っているアメリカのとある実験で二人が会話をするときに単数形の名詞が出ても相づちを打たず複数形の名詞が出ると相づちを打つようにしたすると最後には複数形の名詞が出てくる割合が
無意識のうちに多くなっていくことが分かった。人間は肯定されると嬉しいという心理があり、相づちを打たれるとつい嬉しくなり、その方面の話を多くするようになるのだ。したがって、相づちをうまく打つことによって、会話の方向を誘導してしまうこともできるのである。また、しきりに相づちを打っている人は、その会話の主導権を握っていることが多い。意識的にそうしていることもあるし、無意識的にそうしていることもある。チラリズムの生みの親は浅香光代であるチラッと見せることをチラリズムというこの言葉は今では国語辞典にも載っている歴史とした日本語である女優の浅香光代は1950年代に自伝「女剣劇」で裸体を見せるストリップに対しチラリチラリのチラリズムで「日本的なお色気で」と書いたのが始まりだというちなみに「チラチラ」とは小さな光が見えたり見えなくなったりを繰り返す様。細かいものが飛び散る様。ものを断続して見る様。噂などが少しずつ耳に入る様。とされており、この言葉の語源ははっきりとわかっていない。ジンギスカンをはじめとするモンゴル諸国の墓はなぜ見つからないのかこれは中国の漢帝国と長らく交戦した強度などの王にしても同じであるヨーロッパを荒らしたフン一族のアッティラ大王は金銀鉄の三重の棺に埋葬されたと伝えられているが、これもまた、場所は全く不明とされている。一説には、中央アジアの遊牧民は、墓を地中深くに作り、地上に墓石などの目印を置かない習慣を持っていたため、あるいは、彼らはドナウ川の流れを変えてその川底に葬ったためとも言われているまた墓荒らしを恐れたためだとも言われているがいずれにしても一つの場所に定住しない遊牧民らしい習慣なのかもしれない中国の司書にはモンゴル人は遺体を地中深く葬ると数百頭もの馬を走らせて地ならしをしてしまうと伝えられているがそれならば全くわからなくしてしまうのかというとそうでもないある方法をとるそれは子供連れのメスラクダを連れて行き墓の上で子ラクダを殺してしまうのであるすると母ラクダは子供の死んだ場所を長らく記憶しており年月が経ってもそこに行くと泣くため墓の位置がわかるというのであるなんとも切ない話だがこれは彼らの
長い遊牧民暮らしから生まれた知恵なのだろうモンゴルでは大晦日に玄関に三つの氷を置くモンゴルの冬はとても厳しいため春を祝う旧正月は一年で最も重要なイベントであるその旧正月の大晦日にはごちそうの準備が行われ遊牧民の家であるゲルの入り口の上には氷が固まった雪が三つ置かれるこれは神の使いであるルースに捧げる飲み物幸運をもたらす神はこのルースに乗ってやってくるそうだちなみにルースとは馬とロバの合いの子であり一瞬で地球を参周できるほどの強力なパワーを持っているそうだモンゴルの旧正月を体験するツアーも多いため機会があれば参加してみると面白いかもしれない。モンドセレクション審査における日本からの出品率は 50% であるモンドセレクション金賞受賞という食品を見たらなんだか美味しいのだろうなと思ってしまうところがモンドセレクションは何なのかについてよく知っている人は少ないモンドセレクションとはベルギーの民間団体でありメーカーから1食品につき約27万円の審査料を受け取り20項目に及ぶ基準のもと審査をするシステムになっている受賞した商品はロゴマークをつけて販売することができ広告や反則上とても良い効果があるとされているところが実際は全出品数のうち 50% 以上は日本からのもので受賞商品もほとんどが日本のものであるこれは日本以外ではほとんど知られていない賞であることの裏付けでありさらに言うと出品商品のうち 90% 近くは何かしらの賞を与えられているという何とも大雑把な品評会なのであるモンドセレクションのモンドとはフランス語で実際の発音はモンドゥであるフランスの大手新聞ル・モンドもこの「モンド」でありル・モンドは「世界」という意味であるいちねんのまんなかは七月二日である。一年の始まりは1月1日終わりは12月31日一年の真ん中はいつなのかと聞かれた場合12ヶ月を半分に割った6月の中旬あたりと答える人もいるだろうだが一年の真ん中は7月2日であるこの日は年始から始めて183日目つまり1年365日の真ん中にあたり正月から7月1日までは182日7月3日から
大晦日までも同じく182日となっているよく6月が終わり7月に入った時にもう一年の半分が終わってしまったなどと言うがほぼその通りであるちなみに7月2日はうどんの日でもありユネスコ加盟記念日でもある1963年の7月2日に日清焼きそばが発売されたそうだまた1977年7月2日に鳥人間コンテスト選手権大会の第1回が開催されたそうだ木材を通常の23倍固くする加工方法が誕生したこれによりステンレスのナイフよりも3倍切れる木製ナイフの作成が可能になった2021年に発表されたこの論文では木材を化学薬品につけ100度で熱することでリグニンという成分を抜く木材は硬い材質だがリグニンを除去すると柔らかく柔軟性があり低反発粘土であるスクイーズのような材質に変化するとのこと次に圧力と熱を加えるためにホットプレスを実行し木材から水分を除去し綿密化するそうだこれにより硬化木材はほぼ完成するが適切な形状に加工した後高油でコーティングすることで材料としての寿命を延ばすことも可能であるセルロースは水を吸収する傾向があるためコーティングを施すことで硬化木材を水に強いものに仕上げることが可能なのであるこの硬化木材を用いることで将来的にひっかき傷や摩耗に強いフローリングの床を実現できると期待しているとのことだちなみに現在の住まいの 74.5% がフローリングであり 12.5% が畳 5.5% がカーペットであるフローリングは20年前後持ち畳であれば15年前後持つわずかではあるが床の素材によってリフォームをするタイミングに差が生じるのだそうだ指を鳴らしても指は太くならない関節を動きやすくするために中には液体が入っているその液体の中の気泡が弾けることで音が鳴るという仕組み片手だけ60年間指を鳴らし続けた研究者がいたが指の太さは変わらなかったと発表しているこれはノーベル賞のパロディー版といわれるイグ・ノーベル賞を受賞したそうだ。相撲でまだ一度も使われていない技がある相撲の試合で仕掛けた力士によって勝ちが決まった時の技を決まり手というしかしこの決まり手が制定された
1957年以降試合中に今まで一度も使われたことがない手があるその決まり手は4つ存在するまずたすき反り相手の差し手を抱えバランスを崩した際に内股に手を差して肩に担ぎ後ろに落とす技二つ目は外たすき反りたすき反りを足を使って繰り出す技である三つ目主目反り頭を相手の力士の脇の下に入れて肩の上に担ぎ上げ後ろに落とす技最後は掛け反り差し手の脇に頭を入れ足で切り返して後ろに倒す技であるこれらはいずれも反り手と呼ばれる技の一種素人目にも難しそうな手だということがわかる力士のあの大きな体体格が大きく体重も1 0 0キロを超えているため太っているというイメージを持つ人も多いが脂肪のように見えるものは全て筋肉だという説もある実際にはどっちが正しいのかある調査によると幕の内力士の平均体脂肪率は 32.5% であったそうだ近年だと白鵬が 29% 一番低かった春間富士が 23% そして健康の目安とされる成人の体脂肪率が10から 19% であることを考えるといずれの幕の内力士たちの体脂肪率は高く肥満の状態であると言わざるを得ない実際体型ゆえに糖尿病などの疾患に悩まされまた他のアスリートに比べて比較的早死にしてしまうことが多いのもこれが一つの原因に挙げられる肥満の傾向があるのは間違いないが一般人と比べて波外れて体脂肪率が高いわけではない力士の体は脂肪だけではなくやはり筋肉もたくさんついているのだ脂肪で覆われているため見た目では分かりづらいが日頃の稽古に加えてウェイトトレーニングもしており計画的に筋肉量を増やそうとしている力士も多くいるトップクラスの力士たちの中には筋肉だけで100キロを超えている人もいると言われるほどだ力士の体型はあんこ型とソップ型と呼ばれる2種類のタイプに分けられるあんこ型は膨れたお腹が魚のあんこうに似ていることから名付けられている一方ソップ型のソップとは今で言うスープのことを指しているちゃんこでもスープのだしをとるのに鶏ガラを使うが鶏ガラのように痩せている力士のことをソップ型と呼ぶようになった
昔から力士の理想の体型はあんこ型とされていたが体重が重すぎて足腰に怪我をしやすかったり動きが鈍くなったりというデメリットもあるそのため最近ではソップ型の力士が俊敏さや技巧を生かして活躍することも増えているあんこ型の力士が多い中ソップ型の力士の代表として知られるのが昭和の最後に大活躍した千代の富士である183センチで126キロという体型はトップクラスの力士としては小さい部類であったため小さな大横綱と呼ばれていた横綱としては小さな体を補うために徹底的に体を鍛えていたため太っているという印象はなく筋肉質な体型が特徴の力士であった脱臼をしやすい癖がついていたためそれを克服するために毎日500回の腕立て伏せで肩周りの筋肉を鍛えたというエピソードがある。千代の富士は力士の理想とされていたあんこ型の体型ではなくても生涯通算1045勝優勝31回など歴史的に見てもトップクラスの戦績を残した一般的にイメージされる力士の体型とは違い筋肉質な体型でも相撲の世界でトップに立てることを証明した力士であった麻婆豆腐はおばあさんが発明した料理である麻婆豆腐の麻は中国ではアバタを意味し、麻婆の棒はおばあさんのことである。実は、麻婆豆腐は、中国の四川地方に住んでいたアバタのおばあさんが作り出したものである。そのおばあさんは、名前をチャオチャオと言い、若い頃は、アバタこそあったものの美しい娘さんであった彼女はやがて結婚するが不幸なことに夫を交通事故で早くに亡くしてしまうそこで生活費を稼ぐために彼女は肉体労働者相手のご飯屋さんを開くことにしたたまたま両隣が豆腐屋と肉屋だったため凝った料理のできなかった彼女は豆腐と肉を煮込む簡単な料理を作り出したそれが労働者には大好評であった当時の人々がその料理を何と呼んでいたかは不明だが彼女が亡くなった後に彼女を忍んで麻婆豆腐というようになったある調査によると中華料理絶品ランキングの第3位に麻婆豆腐がランクインしているちなみに第2位が小籠包そして第1位が餃子である
中国関連の話が続くが中国で公開された「千と千尋の神隠し」の6日間の興行収入は40億円である日本映画史上最大の興行収入となったスタジオジブリ「千と千尋の神隠し」が公開されたのは2001年であり今から21年前の出来事であるそんな映画だが最近中国で初めて上映され想像を上回るヒットを記録していたそうだ6日間の興行収入がなんと40億円に上るそうだ中国のスクリーン数の激増が一役買っている2018年時点で中国のスクリーン数は6万を超えており日本の3500はもちろんのこと映画大国であるアメリカの4万をも大きく超えているそしてこれまで政治的問題のため中国では外国の映画の公開が制限されていたが2018年より徐々に日本映画の公開が始まり多くの中国人が映画館に足を運んでいるようだ中国はアメリカ発の検索サービスや SNS サービスを規制したりあるいは類似サービスが中国で独自の発展を遂げているケースが目立つが真似がしにくいコンテンツ面ではもしかすると中国市場にもチャンスがあるのかもしれない中国からは Google、Facebook、Twitter、LINE など主要なサービスがアクセスできない状態である今の私たちが中国に行くと大変不便な思いをするがそれを乗り越える方法があるそれは香港シムを買っておくことそもそも中国の w i f i や中国シムを使わなければネットは規制されないそのため日本にいる時に香港シムを買っておけば普通にネット規制されているサイトにもアクセスすることができる食パンの耳の部分の正式名称は外皮である食パンの外側の茶色い部分はパンを焼くときに焦げた部分この部分は外側の皮という意味で外皮というちなみに中の白い部分は内装であるその内装に開いている小さな穴は「巣」といって気泡のことであるプリンや茶碗蒸しでも失敗すると「巣」と呼ばれる気泡ができることがある日本では端っこのことを耳と言い布の耳やそうめんの耳という言い方があったことからパンの耳と呼ぶようになった英語では外皮のことを「クラスト」内装を
くらむと呼ぶが、外皮のことはパンのかかとという意味のヒール・オブ・ブレッドとも呼ぶ。そもそも食パンは食べるパンと書く。なぜ食パンという名前なのか。食パンは本食パンの略である。主食となる四角いパンのことを指す第二次世界大戦前のパン職人は食パンを本職と呼んでいた西洋料理の元となる食べ物のパンという意味でイギリス系の白パンを指したものであるその昔イギリスは良質小麦の生産地であって台形の丸い自家焼きパンを焼いていたが産業革命によりパン製法も合理化が進みパンの型に入れて大量に焼く連接型焼きパンになった明治に日本はこれを三金棒の食パンと呼んだこの金はイギリスのポンド500グラムであるパンの型に生地を3個または6個に分けて入れて焼くため三つ山六つ山と呼ばれ当初は一山一ポンドを原則としていたが市販の競争が激しくなってきた大正から昭和にかけて食パンの方も大中小が現れ一山一斤はすでに崩れてしまった食パンのことを本食パンと呼んでいてそこから食パンとなったのは複数ある説の中でも一つの説。他にも、主食パン説というものもある。日本にパン文化が広まる前の時代、海外では米ではなくパンが主食というニュースが広まり、主食用のパンから食パン、という名前に進化したという説。また、食パンの元祖は、横浜ベーカリーという店の、イギリス風の山形及び角型食パンと言われている。石窯で焼いたこの店のパンは、大変美味しいと話題になった。逆に、これを真似した他のパンはまずくて酸っぱい不出来なものが多かったことから明治時代のパンは酸っぱいパンスパンとも呼ばれていた先に伝来したのは食パンだったがあんパンクリームパンの方が美味しいと評判になり食パンは不出来なパンの店が多かったため、菓子パンの方が先に時代の波に乗ったそうだ。菓子パンの後に、イギリス風の大型片焼き食パンの流行が来て、菓子パンとは違う主食用のパンという意味で食パンと名付けられたとの説もある。また、絵をデッサンするときに、消しゴムの代わりに食パンを使っていたことから、消しパンと区別するために、食パンという名前が生まれたという説。コウボというイーストを使って作る食パン。ふわっと膨らんだ生地の中をよく見ると、隙間がある。この穴は
コウボというイーストが食べた後のため、コウボに食べられたパンという意味で、食パンという説もある。また、フライパンと区別するためという説もある。フライは焼く、揚げる。そして、パンは鍋、という意味があるキッチンで活躍するフライパンそして食パンもキッチンで登場するこの2つのパンを分かりやすく分けるために食パンという名前が誕生したという説もあるどれもはっきりと断言できる説はないようだがここまで名前の由来に多くの説が存在するのは食パンぐらいかもしれない世界最古の武器鉄の剣の原料は隕石であった今から遡ること4300年前トルコで発掘された世界最古の鉄の剣は鉄隕石を原料に作られたと見られることが最近の研究で分かったそうだ鉄拳はトルコのアンカラ郊外のオウボで70年ほど前に発見されたもの全長約30センチ。絵と鞘は純金製。死後の世界で使う道具として作られたもので、研究グループは、地球の鉄にはニッケルがほとんど含まれないが、隕石の鉄には約 5% 以上含まれることに着目した。鉄拳を所蔵するアナトリア文明博物館の協力を得て X 線で成分を詳しく分析したところこの鉄拳の正体は地球外物質であるところの隕石だということが判明したのだそうだ鉄隕石を切り出し打ち伸ばして作ったのではないか鉄は当時金よりも貴重で人類と鉄の関係を考える上で非常に意義深い研究となったのだそうだでは最新の武器はどのようなものが開発されているのか武器とは言い難いかもしれないがアメリカが透明スーツの開発をしている理論上は装着者の周囲の光を屈折させ特定の角度からは装着者が見えないようにできるもの今までは特定の条件及びスペクトル下にある環境でしか機能していなかったしかし、現在、米陸軍では、この技術の運用を積極的に検討し、研究所で作られた素材の応用を求めているのだそうだ。兵士を完全に隠せないにしても、せめて、特定の波長で、見えないようにしたいと考えている。カナダのバンクーバーに拠点を置く会社が特許を出願した。その名も電子ステルス。これは化学迷彩に使用可能な新素材であり、量子ステルスという素材は物体の可視光を曲げるだけではなく紫外線
赤外線、単波赤外線も曲げることで、物体の熱放射も隠すことが可能になるというもの。量子ステルスは、電源を必要としない、紙のように薄くて安価な素材である。開発会社は、人、乗り物、船、宇宙船、建物を隠すことができるとしており、特許の中では、十三種類の素材で構成されることなどが説明されているのだそうだ。量子ステルスは、あらゆる環境で、昼夜を問わず、いつでも物体を隠すことができるとのこと男の子は母に似て女の子は父にいるというのは科学的根拠がない東京医科歯科大学の医師によると人間の顔にはたくさんのパーツがありその中で親に似やすいパーツと似にくいパーツがある似やすいパーツは大きく分けて目鼻顎の輪郭の3つである親と顔が似ている人はその3つのパーツが似ており親と顔が似ていない人はその三つのパーツが似ていないとのことなぜかというと目と鼻と顎は骨でできている骨の構造は親から遺伝しやすいのである対して親に居づらいパーツは頬や唇このパーツは骨ではなく筋肉でできている。頬は食べ方や噛み方で筋肉のつき方が変わっていき、唇も呼吸の仕方によって形が変わる。子供の頃に顔が似ている親子であっても、月日が経てば経つほど、徐々に似なくなっていく可能性があるのだ。行動遺伝学としては、身長や体重の遺伝率は 90% ほど。知能や学業成績は60から 70% ほど。神経性、外交性、開拓性、同調性、勤勉性といった性格は30から 50% であるそうだまた日本で行われた20歳から60歳までの1000組を超す大規模なデータからは収入に及ぼす遺伝の影響が約 30% であるという結果が出ているなんと、就職し始める20歳くらいの時は、遺伝よりも周りの環境がはるかに大きく収入の個人差に影響していることが示された。しかし、年齢が上がるにつれ、周りの環境の影響は少なくなり、代わりに、遺伝の影響が大きくなり、働き盛りの45歳くらいが遺伝の影響がピークを迎える。ピーク時は 50% 程度だそうだ。この時点で、周りの環境の影響はほぼゼロ。つまり、親の七光が通用するのは初めの頃だけで年を取るにつれ
その人自身の遺伝の影響が強くなるのだそうだただしこれは男性に限っての傾向である女性については既婚未婚を区別しない場合収入に対する遺伝の影響は生涯にわたりほぼゼロのままという結果であったこれは日本において女性は自分の潜在能力が全く収入に反映されていないことを示唆している世の中にはたくさんの子育て本が出ておりさまざまなテクニックが紹介されているしかしそういったテクニックの効果は行動遺伝学の立場から考えるとあまり期待できないのだそうだ行動遺伝学が導き出した重要な知見の一つは個人の形質のほとんどは遺伝と非共有環境つまり家族のメンバーを異ならせようとする環境から成り立っており共有環境の影響はほとんど見られないことである共有環境を作る主役は親であり親の愛情ある子育てが子どもの成長に重要であるということは言うまでもないがその親がどんな振る舞いや子育ての仕方をするということは子どもの個人差に影響をほとんど与えないのだそうだ。どちらも五七五の俳句と川柳これらを見分けるポイントは季語の有無以外にも三つ存在する季語の有無以外にも切れ字文語体と交語体題材という三つの異なるポイントがある俳句と川柳は基本的に五七五となっていてとてもよく似ているこの二つが似ているのはどちらも徘徊レンガから独立したものだからである現代の日本人にとって徘徊レンガはあまりなじみのないものであるが昔は貴族から庶民までが楽しんでいたそうだこれは前の人が読んだ五七五の句に自分が考えた七七をつけ次の人はさらに五七五をつけるを繰り返す詩の遊びであるこれが繰り返され36句または100句までで一つの作品となる詩のリレーと考えれば分かりやすいだろうその中でも俳句は徘徊レンガの最初の句であるホックが独立し次に読む人が詩を考えやすいように記号をつけていったのである。一方で川柳は後ろに付け加えていった句が独立したものであったため俳句に比べてそこまでルールが明確化されていないまた前の句がなくても十分に面白いということで川柳が独立したという背景がある。俳句と川柳は季語の有無以外にも切れ字文語体と交語体
題材といった違いがあるまずは季語の有無だが俳句には基本的に季語が必要だが川柳には必要ないこれは俳句がレンガの最初の句であるホックが独立したものであるため次の人が句を考えやすいように必ず季語を使っていたことに由来している続いて切れ字についてだが俳句は句の中で「けり」「かな」「や」などの切れ字を使用するしかし川柳は特に切れ字を使う必要がなく俳句よりももっと自由に句を考えることができる俳句は切れ字を用いることから基本的に文語体で読まれるのが一般的となっている一方で川柳は交互体で読まれるのが一般的であり川柳の方が自由で親しみやすいのは話し言葉で読まれるからである俳句と川柳では読まれる題材も異なる俳句は季語を用いて自然や季節の移ろいなどを読むことから読み手に風情や情緒を感じさせる作品が多いことに対して川柳は身近な人間模様や社会風刺を題材にしてユーモアを感じさせる作品が多くなっている毎年発表されるサラリーマン川柳はサラリーマン目線で仕事や家庭について読まれているのでわかりやすいだろう俳句と川柳は形式的な違いや読まれる内容の違いはあるが実は明確に線引きされているわけではないそのため俳句と川柳の違いはかなり曖昧なものである作者が川柳として作品を出したとしても意図せず季語を用いてしまったり切れ字を入れることによって俳句となってしまう場合もあるのだちなみに俳句の言葉の語源は「徘徊連歌の徘徊の句」という言葉が略され「俳句」と呼ばれるようになった川柳は「天蛇」「辛い川柳」の名前に由来する。天者とは、レンガ、徘徊、川柳などで、作品の優劣を判断して、評点を加える人のことである。川柳は、江戸中期に、交互詩として流行した雑敗のことで、俳句の前くずけの付け具が独立したもの。マイク付けの名高い天者であった辛いが、付け具の独立性を重視したことに始まり、辛いの線による句は、線流点と呼ばれた。そこから、このような十七字の端子も、線流点というようになり、端子そのものは、川柳と呼ばれるようになった油絵の具はどのように作られているのか絵の具の主原料は顔料天然の岩石や
鉱物を原料にしたもので粒状になっているこの顔料を紙に固定するのりの役目をするのが転職剤これが油性ならば油絵の具になり水溶性なら水彩絵の具となる油絵の具の転職剤に使われるのは主に完成油である空気に触れると酸化して乾き固まる性質を持つ油これに粘り、腰、硬さ、光沢を調整する除剤や乾燥剤を加え、顔料とペースト状になるまでミキサーで混ぜ合わせる。さらに、真空攪拌機で混ぜ、空気の入らない容器に入れて、半月から半年ほど熟成させ、ようやく、油絵の具の完成となるちなみに絵の具セットに緑ではなくビリジアンが入っている理由は絵の具は混ぜて使えるため絵の具セットには混ぜて作るのが難しい色が優先的に入っているためであるビリジアンと黄緑を足して緑が作れてもその逆はできないためより幅広い色を作れるビリジアンが採用されている絵の具会社ペンテルの公式によると絵の具セットにマゼンタではなく赤が採用されている理由について絵の具セットの基本色はその色自体の使用頻度の高さという観点からも選ばれているマゼンタは自然界にあまり存在しない色のため自然を描く機会の多い学校の授業などでは使用頻度が低く基本色には入れないのだそうだちなみにビリジアンはラテン語で緑の成長を意味する言葉である1859年フランスのギネーにより作られた緑色の顔料である別名ギネーグリーンとも言う「なぜ寒いと息が白くなるのか」「息が白くなるのは冬の朝など気温が低い時である」「普段は何の色もない自分の吐く息がある時白く見えるというのは確かに不思議な感じがする」これは人間の体温と外の温度の差が大きいことから起きる現象である人間の体温はだいたい36度から37度くらいと決まっている日本の気温は真夏の一番暑い時でも35度くらい体温はそれよりも暑いということになる人間の吐き出す息はその高い体温で温められるため体温と同じく37度くらいになるその37度の熱い息が外の冷たい空気に急に触れ息の中にあった水蒸気が急に冷やされ人間の目に見える細かい水の粒になるそれで
その吐く息が白く見えるのだ温度は全然違うが沸騰した夜間から出た水蒸気が外の空気に触れ白い湯気になることとよく似ている吐く息が白く見え始める温度は外の空気が約13度以下になってからが目安と言われている吐く息が白くなった時に今13度以下なんだなという目安になるため覚えておいて損はないだろう自由時間が多いと選択と決断により多くの時間がかかる人間の行動においては自由時間が多ければ多いほど時間に無駄が生まれるということが分かっているこれはパーキンソンの法則と呼ばれるイギリスの歴史学者政治学者であるシリル・ノース・コート・パーキンソンにより提唱されたパーキンソンの法則には第一法則と第二法則の二つの法則がある第一法則については仕事量は与えられた時間を全部使い切ってしまうまで膨張するという法則例えば1ヶ月で仕事を完成するように計画されたら人間は1ヶ月の時間を無駄に全部使い切ってしまうのであるなぜなら人間は1ヶ月もあるから大丈夫だろうなどと考えサボったり手を抜いたりするからであるしたがって効率的に仕事を進めたいのであれば可能な限りタイトなスケジュールを立てると良いということだそうしないとパーキンソンの第一法則が働き無駄な時間が生まれてしまうのだ次に第二法則については支出の額は収入の額にまで膨張してしまうというものおそらくこれはあなたの日常においても思い当たることがあるかもしれない例えば給料が増えれば増えるほどあれやこれやいろんなものを買い結局収入が増えたのに貯金はさっぱり増えないという結果となるいずれにおいても人間の行動心理においては与えられた時間やお金は使えるだけ全部使い切ってしまう傾向にあるということ難病の一つにパーキンソン病というものがあるがこれはパーキンソンの法則とは全くの無関係であるしかし語源については英国のジェイムス・パーキンソンが震えや腰の曲がった姿勢小走りするように歩く患者さんたちの様子を1817年に初めて一冊の本に詳しく記述したことに由来するつまりパーキンソンの法則もパーキンソン病もどちらも人の名前が由来しているということは同じである。一週間が七日間である理由
一週間は月曜から金曜まで7日間あるこの7日を一週間とするルーツは紀元前3000年頃のチグリス・ユーフラテス川地方にあった古代バビロニアで始まったものである7日の根拠には月と星の2つの説がある大院歴によれば新月から上限月上限月から満月満月から下限月下限月から新月とそれぞれの満ち欠けが約7日間であるこれが1週間の原点という説であるもう一つは星火星水星木星金星土星は動く星で惑星という天動説ではこの星たちが7日交代で地球の周りを回っていると考えられていたそこから7日と曜日の名前が決まったという説である1週間は月曜から始まり日曜に終わると言ったがカレンダーでは日曜始まり月曜始まりの2種類があるこの理由は宗教的な考え方が影響していると言われている例えばキリスト教の場合週の始まりは日曜日その理由は日曜日はイエス・キリストが復活した日でその日は仕事をお休みして儀式を行うという安息日になるからであるユダヤ教では土曜日が安息日で日曜日を週の始まりとしているこうしたキリスト教やユダヤ教では一週間が日曜日から始まるという考え方を取り入れたのがアメリカや日本である日本の場合明治時代は日曜日を始まりとしているものが多い労働基準法においても就業規則などで特に決まりがない限りは一週間は日曜日から始まって土曜日までという解釈だそうだところがヨーロッパではキリスト教の方々がたくさんいるにもかかわらず週の始まりを月曜日としているのだそうだこれは ISO という工業規格を国際的に標準化する機構の勧告に従って1974年に生活や実務上では週の始まりを月曜日にすることとなったある調査によるとカレンダーを月曜始まりと日曜始まりどちらが使いやすいかをアンケートしたところなんと月曜日始まりと答えた人が 52.4% いたのだそうだまたアンケートの中で自分は同世代に比べて出世していると答えた人の約6割が月曜日派だったそうだ地球の輝きがここ数年で急に薄暗くなっている。ニュージージャー工科大学の研究チームによると過去20年の間
太陽の周期と雲の状態を毎晩観測し、月の暗い面が地球からの反射光を受けてその光を跳ね返すという、地球症と呼ばれる現象を観測してきた。月の四分の三が欠けた状態の時でも丸い形が見えるのは、この四分の三の部分が地球省に照らされていることによるという研究チームが20年にわたって観測を続けた結果この地球省の明るさが薄れつつあることが分かった実際には地球から反射されているのは太陽光でありそれが薄暗くなっているのだそうだ地球が反射する光は20年前に比べて1平方メートルあたり約 0.5 ワット減っていることが判明これは地球の反射率の 0.5% の減少に相当する地球は太陽光の約 30% を反射している観測を始めて最初の17年間はデータにほとんど変動がなく研究チームはその時点で観測を打ち切ることも考えたというしかし20年間続けるという当初の約束に基づいて継続したところ、残りの3年で予想外の結果が出た。地球省は、この最後の3年の間に激減してしまった。原因は、地球を覆う雲にあった。太陽光は、雲の上部で跳ね返され、宇宙に反射する。雲の量が減れば地球に届く太陽光は増える地球が温暖化しているのは反射される光が減っていることによるものつまり目に見える範囲に入ってくる太陽光が増えているのだ特に雲の量の減少が大きかったのは、北米と南米の西海岸。この地域では、太平洋10年規模震度 PDO と呼ばれる気象現象によって、海面温度が上昇している。米大陸の西海岸沖では、低い高度にある雲が、暑さで消滅し太陽光の到達量が増えた地球の反射率が低下したのはそれによるものこの現象が地球温暖化の加速に直接的な影響を及ぼすとまでは言われていないが確かに地球は1平方メートルあたり 0.5 ワットを余分に受け取っている。地球がこのエネルギーをどうするかについてはまだわかっていない。